，洪武十一年。你说毁堤烟田是杨金水的主意，证据何在？没有证据。要找证据，你们可以去找杨公公。何马才，你也是两榜进士，这个时候把罪名往一个疯子身上推，你不觉得汗颜吗？他疯不疯不关我的事。你是浙江按察使，胡顾堂当时是浙直总督兼浙江巡抚。这么大的事，胡不堂竟不知道。你也不请示胡不堂，你就会听一个织造局总管的话。何茂才，你这样的供词，能蒙混过关吗？当时，杨公公是说奉了上面的意思，我不能不听。你说的这个上面是谁？是谁？他说的上面我怎么知道？丧心病狂！你们二位停止审问是对的。像这样的供词，万万不能递上去。但侵犯，也不能没有供词。下面该如何审？二位想过没有？郑必昌已经不能开口说话了，下面只能让他自己写供词。可依我所看，让他写，也还是这些。那就抓紧先审何茂才。何茂才那边审的怎么样了？回忠诚大人，审何茂才的两个上差来了。海知县和王知县呢？回忠诚大人，海知县、王知县没有看见，只有两个上差在前厅候见。快请进来！是。何茂才，我将你刚才的话归纳一下，你听清楚了。王大人，请将我的话记录在案。嗯。你刚才说今年五月，毁堤烟田的事是杨金水的主意，可杨金水只是一个织造局总管，他并没有权利。调遣你按察使衙门的兵丁，你又说杨金水是奉有上命，你不敢不听。问你是奉了谁的上命，你又推说不知道。哼，其实你知道，杨金水直接归司礼监管，司礼监。一向是奉旨意行事。你说的这个上命，就是司礼监，是皇上。我，我，我没这样说。我最后再问你一句：毁堤烟田是谁叫你干的？让他在供词上画押，我们立刻送往朝廷。画押，啊，画押吧。你不画押。那好，那我叫人让你按上手模也行。来人，在，侵犯不肯画押，架上他按手模。是是。哎呀，我,我有令卿禀报。毁堤烟田
，是小阁老写信让我们这样干的。仙本那九个县淹了，可是杨公公也知道，这世上哪有金汤一般的河堤，哪有金汤一样的雁口？胡部堂知不知道？不知道，郑必昌知不知道？知道。画押。来人，忠诚有何吩咐？立刻叫几个人。把树上那些乌鸦的窝都给我拆了，听见没有？呃，是。郑必昌已经铁了心，不惜一死，也不会写出真实的供词。现在的案子，只能是落到何茂才的身上了。谭大人。你这就去找海知县、王知县，把何茂才的供词立刻封存，立刻送来。我这就去。我们也告辞。往左，够不着啊！哎，左一点。哎呀，哎呀，还是够不着。左，哎，哎呦，哎呦，哎呀，搬梯子，搬把梯子来。对对对，对，走。算了，不要拆了。你说不拆了，忠诚大礼，你却毁坏呀！哎，禀忠诚大人。海知县、王知县来了，听说何茂才招出了重要口供。哎哎哎！不要拆了，不要拆了啊！我怎么又不拆了？忠诚大人说不拆了。哎呦！哎、我看何茂才这份供词，可以立刻呈交朝廷。那郑必昌的这份供词，要不要送啊？还有，这里面这么多毁谤圣上的话，也能够原样送上去吗？那上差的意思是什么？一切牵涉到圣上的话，都要删去。你们看呢？我不这样看。诽谤圣上，正可见郑必昌、何茂才已是无父无君之人。只有这样的人才会干下这么多祸国殃民的罪孽。大明律法载有明文，凡是奉旨审案，务必将原供词一字不改呈交朝廷，呈交皇上。改了，便是欺君。大明律法是有明文规定。可身为臣子，明知逆犯是为了规避罪责、诽谤圣上，也不忍将这样大逆不道的言辞呈上去，有伤圣明。谭大人，你看是不是这样呢？让海知县再审何茂才，按照镇抚司上差刚才的意思，另呈一份供词。各位大人，当然可以再审何茂才，也可以再审郑必昌，但这份供词是我审出来的，我必须将原供词呈交朝廷。这样的供词交到朝廷，内阁看了会怎么样啊？司礼监看了又会怎么样？怎么上奏皇上？如实上奏皇上，正和二人狂犬废日。我不知各位大人，何以有这么多的忌讳？
要送朝廷也是明天的事了。海知县、王知县今日也辛苦了，先回官驿歇息吧。何茂才供词非同小可，真如所供，审一时一案立刻便可审结。他背后的人都是死有余辜。可现在，侵犯为了逃避罪责，竟要把事情子虚乌有，影射皇上，这便是两难处啊！谭大人，你再辛苦一趟，去跟海知县说说。供词不能这样呈送朝廷。我可以说，但如果他坚持呈送，我们也无法驳回。他这样一意孤行，我们再另想办法。上差以为如何？嗯、赵大人，这是老城谋国，我们都听你的。觉是没得睡了，谭大人，多辛苦吧。的人在院外把守，不许一个人进来。是。月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无枝可栖。把拆了的树枝都捡起来。啊！把拆了的树枝都捡起来。啊，是，快捡树枝，捡树枝啊！捡树枝，快点，快点，快点！把树枝拿过来。哦哦哦！哎哎哎哎哎！快扶好梯子！哎哎哎！我扶慢点。哎，大人，你小心啊！稳着点，稳着，扶住了。也不是你说的那种人，你太偏激。你海刚峰是个刚直的人，上有社稷，下有礼数，可我大明朝也不止你一个海瑞忧国忧民。月中四剑，你总听说过；雾雾三子，你也总听说过。他们就都是敢于上书弹劾严嵩父子的直臣。而这七个人又都是谁在救？是徐阁老舍了命在救他们。赵忠诚是徐阁老的学生，他不恨严打，不想清除军策，就是因为前车有鉴。严党把持朝政二十多年，直言参劾他们的清流就有一百多人，其中被杀者二十余人。被流放者三十余人，幸免于刑；被罢官者更不知反几。为什么会这样？就是因为严嵩孤立皇上，闭塞言路，将他们所做的种种不耻之事都暗中牵扯到皇上身上，以致只要弹劾严党，变成了诽谤圣上
。今天他们终于弄到国库空虚、无以为继的地步。这些事呈上朝廷之时，便是严党倒台之日。万世之功，一步之遥。赵忠诚也是因为深知前车有鉴，才叫我来劝说你。浙江一案，万不可牵扯皇上；一旦牵扯皇上，又将前功尽弃，严党依然不倒，这将祸及朝中举荐你我之人。刚逢兄，事可从轻，又可从权，这个道理，你也不明白吗？谭大人说的都是实情，也是智理。刚逢兄，为朝廷计，为天下苍生计，先贤有见。为了不负约中四剑、戊午三子和那些为参严党而蒙祸的人，你就听谭大人的吧。我不是月中四剑。也不是戊午三子，我姓亥，名瑞，字汝贤，号刚风。我只是个举人出身，出生于海岛蛮夷之地。若不是你坛子里的举荐，我连个区区的七品县令也当不上，最多干满这届南平教育，就回家侍候老母。我不明白，赵忠诚、谭大人，何以把我海瑞看得如此之重？无非是我海瑞办事认真而已。郑碧昌、何茂才，以及他们的前任官员，仅在制造局审议时一处，贪墨受贿就达几百万之巨。还有填土赋税、盐铁客税，还有运河堤坝工程，查起来，贪墨者更不知多少。不错，他们都是严党的人，不止浙江，两京一十三省，还有更多这样的人。他们为什么就能够二十多年私行贪墨而愈贪愈劣？就是因为在他们的前面。还有更多挥霍无度之人。从大明朝开国至今，亲王、郡王、皇室、宗亲遍于天下。按照规制，一个亲王一年就要供禄米五万担，钞两万五千贯，锦缎四十匹，铸丝三百匹，绢五百匹，纱罗一千匹，东部一千匹，下部还要一千匹。其他各种开支更是不胜反举。你们算过没有？一个亲王耗费国帑便如此之巨，那么多的皇室宗亲，耗费的国帑又是多少？这些皇室宗亲，宫中宦官各级官吏，所兼并之田庄占天下之半，皆不纳赋。小民百姓能耕之田不及天下之半，却要纳天下之税，这更是人人皆知，人人不言。就拿浙江而言，每年存留粮米六十二万九千担，可供给皇室宗亲府衙禄米，却要一百二十三万担。以两年存留之粮，尚不能供皇室府衙一年之禄米。北方，安胆年年侵犯；东南倭寇年年肆虐，危及天下。可将士的军饷粮草却要东挪西凑。这些事情，如果只参和严嵩、参和严世蕃，能说得过去吗？就像谭大人所言。历来参和严党者，都因牵涉皇室，反离其祸。我看，恰恰相反。
就是因为他们只敢参言，不敢直言天下之大弊，才使得严党能够藏身大弊之后，自行贪谋而不倒。天下大弊不可，倒了一个严党，还会再有一个严党。严党要参，皇上要见，置君父为尧舜，免百姓之饥寒。君为轻，社稷次之，民为重，这样的道理我不明白，为什么就不敢向皇上进言？谭大人说我偏激。这就是我的偏激，请谭大人将我的这番话转禀赵忠诚，也可以转禀誉王、徐阁老、高大人、张大人。倘若因此获罪，是我海瑞一人之罪。与你们皆无干系，我海瑞无党。既然这样，我就不多说了。还是那句话，我谭伦举荐了你海瑞，终身不悔。刚风兄啊，刚风兄，你这么做，弄得我也得找人托孤了。老祖宗陈安，还点着灯干什么？熄、啊、灯，快熄灯！是不是打量着宫里有花不完的钱？有你们讨饭的日子，黑店里待着去。是，快到底要干什么？严嵩、徐阶，到底要干什么？要咱们五个人的头呗！杨金水已经下令抓了，上一届金茂局还有宫里好些人，都在查办了。他们还想把事情往宫里扯，往皇上身上扯，大不了宫里这十来万人。都砍了头呗！前面在打仗，嗯，国库里又空着，真不明白为什么这些人你还要这样斗啊！杨阁老和小阁老他们，就算做的不像话，可现在还得靠着他们在前面顶着。已经拿郑碧昌、何茂才他们开刀了，还要查什么毁堤淹田，查什么井上十四郎？这样赶尽杀绝，你把胡宗宪也扯进来，这家的仗还打不打了？现在之气已经晚了，这样的供词，万不能给主子呈上去。你们说该怎么办吧？干爹律的事，像这样的供词，若是呈到主子万岁爷那儿。那便是要逼着主子下决断，兴起大狱。可眼下这个时候，主子怎么能下得了这个决断呢？这样让主子做难，那我们这些人倒是真该死了。干爹，这个难，咱们得担起来。他们这些个家大业大的，还不如你一个没家的人小事啊。这
，去把公厕给我拿过来。可这事儿，也不能把咱们五个人全扯进去。主子将司礼剑交给了我，这个难，就应该由我来担。主子，已经有二十一天没修手脚了。锦儿，干爹，今儿上上，你去替主子把指甲给修了，活儿越细越好。好，给我腾出两个时辰，别让主子叫我。儿子这就去。不急，海瑞和王永吉审的这两份供词。我得给两个人先看看，陈公公，干爹，您还是叫我儿子吧。啊，你是首席，平时我得尊着你一点。今天，我就叫你红儿吧。儿子在，给赵贞吉的吉地，你立刻写。问他，将这样的供词呈上来，事成何心呢？等我回来。再将这两份供词一同八百里极地浙江，命赵贞吉、海瑞、王永吉重审。儿子明白。倘若干爹到时候没回来，皇上问起这个事儿，儿子怎么回话？这几份供词，也不能全都瞒着皇上。主子要真问起来，就把赵贞吉和谭伦他们审的那两份。给皇上呈上去，那个时候我的事儿也该办完了。主子，要问什么话不好回答，只管往我身上推就是了。干爹放心，能拖，儿子一定拖到干爹回来。打个招呼，这里的事儿，有一个字透出去，立刻打死。儿子明白。快卯时了。立刻叫九醋面局找一坛嘉靖元年窖藏的花雕，搁到我轿子里。我要出宫，儿子马上去办。阁老，吕公公来了。哪个公公？是吕方，吕公公来了。吕方怎么也学会走后门了？啊，去去去去严阁老，徐阁老，请坐。嗯，这坛酒是嘉靖元年的窖藏，皇上就是那年入籍大统，咱家也是那年开始跟着皇上，一眨眼四十年了。皇上这四十年不容易啊。燕哥老这二十年不容易啊。徐哥老入阁晚些，也有十多年了吧？啊，都不容易。哦。至于咱家，皇上身边一个奴婢，更不足论了。咱们三个人虽然职分不同，可喝的都是皇上的酒。是苦是甜，是甘是涩，嘴上不说，肠子明白。徐阁老，啊，吕公公，请赐教
，咱家给严阁老倒了满杯，给自己倒了半杯，给您老也只倒了半杯。您老不会介意吧？严阁老是首府，朝里的担子都靠他了。<笑>我能陪着喝个半杯，也是玉分了。可宫里的担子全在吕公公肩上，呃，不应该也只到半杯。徐阁老说这话，那咱家这半杯也没有资格喝了。这半杯酒，敬您老。这两个半杯，加起来就是一杯。您和严阁老，也是打个平手啊！吕公公这话，我万难领会。倘若徐某有什么过错，皇上有何旨意，吕公公，请宣旨就是。哎，别别别这样！咱家就明说了，今儿早上来，皇上并不知道。哦，您坐下再说。我这儿有两样东西，是浙江昨夜八百里加急送到宫里来的，我没敢呈交皇上，请二位阁老先轮着看，看完了再说。嘉靖帝洗脚的木盆一律用刚抱好的松木板做成，既不许上漆，也不许抹油。一只木盆只用一次，原因是嘉靖喜闻热水倒进松木时透出的木香。主子，洗脚了。主子，嗯，松柏长青，<笑>松香味要起喽！主子。咱们热脚喽！好，来，柱子，有味儿。什么味儿？主子是仙体，那自然是仙味喽。好奴才，<笑>你这张巧嘴。主子试试。呵<笑>，若，我是啊。皇姐啊，奴婢在。古人说：“腰缠十万贯，骑鹤下扬州。”你们扬州有什么好？主子，这是在明知故问呢。张嘴，朕怎么是明知故问呢？不是扬州人，谁敢搓主子这双天下第一脚？<笑>好奴婢，<笑>你
你以为你这是在夸朕呢？你这是在夸你自己呢？不是夸嘴，奴婢，奴婢的老家确实是个好地方。都说天子富有四海，可是像奴婢的老家，还有南京啊、杭州啊、苏州那些天堂般的地方，主子万岁爷竟然连一处都没去过，奴婢。都替主子委屈，奴婢真该张嘴了。主子万岁爷又要管着大明的江山，又要修长生不老之道，那些地方都是他们俗人玩的，咱们万岁爷不稀罕。杭州那边最近有消息吗？听说。有赵贞吉和谭伦、沈正必昌、何茂才的两份供词，司礼监正在规制呢。等规制好了，便会呈奏给主子。两份供词有什么好规制的？谁在规制？今日是陈红当值，应该是陈红在规制。立刻把陈红叫来，上奏吧。真如郑必昌、何茂才所言，是严世蕃他们叫浙江毁敌盐田，还敢通窝，就应该满门抄斩。徐阁老，严阁老的话。你都听见了吧？证据何在？这话说得好。何茂才在口供里扯出严世蕃，又扯出了杨金水，问他证据，却说烧了。这显然是在攀扯。一个指使他的疯了，另一个指使他的又没有证据，浙江却将这样的口供呈上来。徐阁老，若皇上看了这个口供，倘若叫您老去彻查，您能查出什么来吗？没有证据，谁也无法彻查。就是这句话。五月新安江发大水，九个县堤坝坍塌，其原因就是杭州府、淳安县、建德县，还有河道衙门。贪没了修堤公款，为了分红，胡宗宪不得已在淳安、建德绝了口子，淹了一个半县，救了七个半县呢。当时就有马宁远、李玄他们的供词，早已是定了案的。现在那几个人都斩了，浙江又扯出另外一个说法，扯出了严世蕃。扯出了杨金水，这都可以慢慢的查，但牵涉了胡宗宪怎么办？东南在打仗，总不成这时候将胡宗宪也剑送京师，明白回话，让倭寇把浙江全占了？此事与胡宗宪毫无关联，也无需牵扯功利的人。要查，就查严世蕃吧。这两份供词。是陪审官海瑞主审，陪审官王用吉记录，并无赵振吉和谭论的署名，这不正常。我赞同吕公公的说法，这样的供词万万不能呈交皇上，不止不能牵扯胡宗宪，不能牵扯杨金水，严世蕃也没有理由牵扯。司礼监内阁。应该立刻责问赵贞吉、谭伦。案子怎么办成这样？他们到底要干什么？司礼监的极地由吕公公安排，内阁的极地如果严阁老不好写，由我来写。嗯，话
，说在这个份上。那咱家也表个心意，严阁老几十年喝的都是一杯酒，那就是皇上这杯酒。徐阁老难一些，既要喝皇上的酒，又要喝百官的酒。两杯酒不好喝呀，咱们还是同喝皇上这杯酒吧。啊，两位阁老，都喝了吧。不回话，那就不用回了。滚犊子吧！回主子万岁爷，奴婢这就回话，如是回主子的话。只是望主子体谅老祖宗，也是一片苦心。谁的老祖宗？谁家的老祖宗？我大明朝只有太祖、成祖才是老祖宗。你们哪儿又找来个老祖宗了？奴婢糊涂，奴婢混球，奴婢这就将这张臭嘴给撕了。不要装了。吕、啊、方怎么跟你们说的？都瞒着朕在干什么？回主子万岁爷，浙江八百里加急。递来几份供词，吕方只让奴婢将谭伦、赵贞吉的供词呈给主子，还有海瑞、王永吉审的那两份，他自己带着去见严嵩和徐阶了。好啊，三个人联手瞒朕了。杨金水已经在押往京师的路上。到今以后，皇上就会审他。那时候，可能咱家连空杯子都没得端了。可是大明朝现在不能没有严阁老，也不能没有徐阁老。只要二位阁老和中共济，天下就乱不了。就算不是为了自己的身家，为了皇上，为了大明江山，二位阁老还不愿意喝下这杯酒吗？吕方都叫你们怎么做？回主子，吕方叫奴婢用司礼监的急地，连同另外两份供词发回浙江，命赵贞吉另外弄两份供词，再呈给主子看。好办法，好办法，就照他说的去做。奴婢。奴婢万万不敢，朕叫你敢。朕跟你说的话，你一个字也不要露出去，就按吕方说的去做。听明白没有？奴婢遵旨。
干爹，主子那边怎么样了？哎，你们怎么都在这儿啊？回干爹，开始是黄公公伺候主子，不知为何主子问起了杭州的事儿，叫儿子过去。你是怎么回话的？当然是照干爹吩咐回的话，主子起了疑。儿子掌嘴发誓，这才平了主子的气。你们的差也不好当吧？基地写好了吗？写好了。干爹，您看看还要不要再改一改？你写的自然不会错，不用看了。连同这两份供词，立刻送浙江吧。儿子这就去发。干爹，这两份供词还是呈给主子看吧。啊，不能看。发吧。儿子立刻去发。干爹。有吃的吗？饿了。哦，我去拿。休。长生，休长生。古来到底有谁是不死之人？回主子，原有彭祖，近有张真人，都是不死之身。彭祖不可信，张真人活了一百二十岁，突然没了踪迹。找了两百年，仍然没有找到。看来。
。灰叔子，奴婢明白，奴婢这就派极地通报，命他们日夜兼程，一准在半个月内将杨金水押到京师。那朕就闭关半个月。杨金水什么时候押到，你们什么时候奏朕出关？主子放心先休，奴婢一准在十五天后的辰时，奏请主子出关。长你的印去吧，回主子。印是主子的，奴婢哪里敢长？奴婢一定替主子把印看好就是。明白。这些日子就不回家了。下人记住了，再清点一下，看落下什么没有。不要清点了，这就走。吕公公放心，快点办。陈公公已经跟我们打过招呼了，你们快点。这点规矩，我们还是懂的。快点，那就多多有劳了。三个元老，一日之间，首府奉旨养病，次府奉旨搬进内阁直房。司礼监掌印太监却被派去修吉壤，而皇上在这个时候又突然宣布闭关。各部衙门的例行公事虽日常办着，公文案牍一时却不知由谁票拟批红。大明朝这架巨大的机器似乎突然停止了运转。高拱和张居正有多长日子没来了？有二十几天了吧。处子以泪，有好几处，还是弄不太明白。徐师傅操持内阁的事，也来不了。我想今天，是不是叫高拱和张居正来讲讲书？都是皇上派给王爷的师傅，按理说请他们来讲书，也是名正言顺的事情。可今天，是不是不较为好啊？有些话，臣妾也不知当说不当说。再亲也亲不过身边的人。你们家。那么贫寒，好不容易父皇恩赐了十万匹丝绸，因为我又都退了回去
。我那时又在气头上，就那么说了你几句，事后也不是滋味你却一直挂在心里。像今天遇到的这件事儿，祸福全然不小。坦伦他们在浙江也不来个信儿，吕公公又突然派去了吉壤。徐师傅、高师傅和张师傅都见不着，面前只有个你，可又连真话都不敢跟我说。说句灰心的话。不幸生在帝王家呀。嗯。嗯。我才说了几句，你又这个样子。王爷千万不要这么说。以前的事都是臣妾的错，千条理万条理，都没有跟王爷使性子的理。王爷今天这样说了，往后有什么话，臣妾都会跟王爷直言。譬如眼下这件事，王爷的心思，臣妾也知道。王爷心里揣着我大明的江山和百姓，那既然这么久都熬过来了，徐阁老、高大人和张大人，到该来的时候自然会来。好些事情，你想他是这样。不想他也是这样，只有一条，王爷一定要记住。父皇只有王爷这一条根，祖宗的江山社稷，终有一天要靠王爷担起来。王爷千万不要把什么都放在心里，伤了身子。臣妾要是说的不对，就当臣妾没说就是。说得好，说得很好。往后有什么话，都这样跟我说。啊，听你的，我不再想了。